ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ అందరు శ్రీనివాస్ ఎస్ గోదావరి పిల్ల వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన వీడియో ఏంటి అంటే కనుక నన్ను కామెంట్స్లో అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా చాలామంది అడిగిన వీడియో అనమాట మోస్ట్ రిక్వె రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అది ఏంటి అంటే కనుక మేము ఎప్పుడు నేను డైట్ ప్లాన్ చెప్పినా కూడా అక్క మేము ఇట్లా ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాము ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి డైట్ ప్లాన్ చెప్పండి లేకపోతే మేము మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా ఏదో ఒక డ్యూటీలో ఉంటాము మాకు ఇవన్నీ చేయడం అవ్వదు మాకు ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏదైనా డైట్ ప్లాన్ చెప్పండి వెయిట్ లాస్కి అని చాలామంది అడుగుతున్నారనమాట అందుకని చెప్పేసి ఈరోజు డైట్ ప్లాన్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ అండ్ జెంట్స్ కూడా అనమాట అంటే మార్నింగ్ ఇంట్లోంచి వెళ్ళి మళ్ళీ సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళ కోసం ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఫుడ్ అయి మనం తీసుకుని బాక్స్లో ప్యాక్ చేసుకుని తీసుకెళ్ళగలిగే ఫుడ్ మనకి వెయిట్ లాస్కి యూజ్ అయ్యే ఫుడ్ అది నేను ఈరోజు వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నానండి వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్ గెట్ స్టార్టెడ్ మీరు డేని హాట్ వాటర్తో స్టార్ట్ చేయండి అనమాట సిక్స్కి మీరు గొరువెచ్చ నీళ్ళు తీసుకోండి అంటే దాంట్లో మళ్ళీ ఇది యాపిల్ సైడర్ వెనుగలు కలుపుతారా లేకపోతే నిమ్మకాయ కలుపుకుంటారా అన్నది మీ ఇష్టం అనమాట ఏదన్నా సరే మీరు ఒక హాఫ్ లీటర్ హాట్ వాటర్తో డేని స్టార్ట్ చేయండి ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే కనుక మన మెటబాలిజం అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అండ్ వెయిట్ లాస్కి యూజ్ అవుతుంది తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ అండి ఎనిమిది గంటలకి ఏం తీసుకోవాలో ఒకసారి నేను చెప్తాను మీరు ముందు రాత్రి కిడ్నీ బీన్స్ అంటారు మీరు సూపర్ మార్కెట్లో దొరుకుతాయి ఈ సూపర్ మార్కెట్లో దొరికిన కిడ్నీ బీన్స్ని తీసుకొచ్చుకుని ముందు రోజు నైట్ నానబెట్టే నానబెట్టాలండి నానబెట్టినట్లయితే ఇగో ఇలా అయిపోతాయి చూడండి బాగా నానున్నాయి నేనైతే ముందు రోజు నైట్ నానబెట్టాను వీటిని మనం మిక్సీలో వేసుకొని ఒక కొబ్బరి పచ్చడి కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది కదా అలా వచ్చేంత వరకు రుబ్బుకోవాలి చూడ్డానికి కూడా ఇది అలాగే ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి రుబ్బిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది అనమాట దాంట్లో కొంచెం లైట్గా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని నెమ్మదిగా దోశలు వేసుకోవాలండి నార్మల్ దోశలు వేసినట్టు ఫాస్ట్గా వేసేస్తే ఇవి రావు అంతగా అంత సన్నంగా కూడా రావు మనం వేద్దామన్నా సరే మరి అంత టేస్ట్గా ఉండవు నేను చూ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా అలా అయితే బాగుంటుంది దాని మీద కొంచెం నెయ్యి వేసుకోండి మీరు నూనె బదులు ఈ డైట్ అయ్యేంత వరకు నెయ్యి వాడుకుంటే బెటర్ అండి చూసారా రోస్ట్గా వేగిపోయింది ఈ దోశ ఒక్కటి తీసుకోండి దాంతోపాటు ఒక గ్రీన్ టీ తీసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోదు కంపల్సరీ గ్రీన్ టీ పడాలన్నమాట లేదు ఈ దోశ కాదు మాకు ఫాస్ట్గా అయిపోవాలంటే కనుక ఒక మూడు కోడిగుడ్లు తీసుకోండి ఉడకబెట్టినవి ఎల్లోతో సహా తీసుకోండి ఎల్లో కూడా గుడ్ ఫ్యాట్ అండి వెయిట్ లాస్కి యూజ్ అవుతుంది మీరు ఎల్లో మానాల్సిన అవసరం లేదు ఎల్లోతో పాటు ఎగ్స్ తీసుకోండి ఎగ్స్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా మీరు గ్రీన్ టీ అనేది కంపల్సరిగా తాగాలన్నమాట ఇప్పుడు మిడ్ మిడ్ మార్నింగ్ స్నాక్స్ అంటారు కదా పదకొండున్నరకి అయినా స్నాక్ తినాలనిపిస్తుంది అప్పుడు మీరు ఒక యాపిల్ తీసుకోండి యాపిల్ మీరు హ్యాండ్ బ్యాగ్లో వేసుకుని తీసుకెళ్ళొచ్చండి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు కట్ చేసి తీసుకెళ్ళొద్దు కట్ చేస్తే బ్లాక్గా వచ్చేస్తుంది లేకపోతే ఒక అరటిపండు తిన తీసుకెళ్ళండి హ్యాండ్ బ్యాగ్లో వేసుకొని అరటిపండు తింటే లావు అవుతుంది అంటారు కానీ అవంతా అపోహండి మరీ ఒక అరటిపండు తిన్నంత మాత్రాన ఏమైపోదు ప్లస్ తర్వాత ఏంటంటే మీరు ఇలాంటి బాటిల్ హీట్ వాటర్స్ ఉంటాయి కదా అవి దాంట్లో గ్రీన్ టీ తీసుకెళ్ళండి లేకపోతే మీ మీ ఆఫీస్లో కనుక హాట్ వాటర్ దొరుకుతాయి అంటే గ్రీన్ టీ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా అవి తీసుకెళ్ళండి లేకపోతే ఇలాంటి బాటిల్లో గ్రీన్ టీ తీసుకెళ్ళి గ్రీన్ టీ తాగండి మళ్ళీ ఒంటి గంటన్నరకి మధ్యాహ్నం నేను ఇది ఓట్ మీల్ అనమాట ఓట్ స్వీట్ మీల్ ఇది మనం ఓట్స్ పరవన్నం అని కూడా అనొచ్చి తిని ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఒకసారి చూద్దాం నేను ఒక చిన్ని కప్పుతో ఓట్స్ తీసుకున్నానండి ఇది ప్రిపేర్ చేయడానికి అండ్ చిన్న ముక్క అంటే ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై గ్రాములు ఉంటుంది ఇది గ్రాముల తాటి బెల్లం తీసుకున్నాను అండ్ ఒక ఒక టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ మిల్క్ తీసుకున్నానండి చిక్కటి పాలు ఉంటాయి కదా ఒక రెండు వందల ఎంఎల్ పాలు తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇది చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి అసలు నా వన్ ఆఫ్ ద మై ఫేవరెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇది డిన్నర్లో కూడా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు లంచ్గా కూడా మీకు తీసుకెళ్ళడానికి బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనం ప్యాన్ పెట్టి పాలు వేసిన తర్వాత ఒక అర గ్లాస్ నీళ్ళు పోసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఓట్స్ దాంట్లో ఉడకాలి కదా అందుకని చెప్పేసి పాలు నీళ్లు కలిపి కొంచెం మరిగిన తర్వాత మనం ఏదైతే ఓట్స్ ఉన్నాయి కదా మనం ముందుకు తీసుకున్నవి ఆ ఓట్స్ దాంట్లో వేసేయాలి 
వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి ఆ ఓట్స్ అంతా ఉడకనివ్వాలండి ఇది బాక్స్ రెసిపీ అని అనమాట మనం ఇప్పుడు వండుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో మీరు ఆఫీస్లో మధ్యాహ్నం తినేటప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటుంది ఇంకా చెప్పాలంటే చల్లారి ఇంకా టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట వేడిగా తినేటప్పుడు కన్నా చల్లగా తిన్న తర్వాత బాగుంటుంది ఏమాత్రం పాడవదండి చూసారా ఓట్స్ బాగా ఉడికిపోయాయి దాంట్లో చూడు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఒకసారి బాగా కలిపేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలండి ఇంకా మనకి మంటతో పని లేదు ముందు మనం తాటి బెల్లం ముక్కలు ఉన్నాయి కదండి అవి దీంట్లో వేసేసుకోవాలి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ముక్కలుగా ఉన్నా కరగవేమో అని అనుకోవద్దు కరిగిపోతాయి లేకపోతే మీకు అంత డౌట్ఫుల్గా ఉన్నా సరే మీరు తురుముకుని వేసుకోవచ్చు నేనైతే అలా ముక్కలాగే వేసేస్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే ఆ వేడికే తాటి బెల్లం ఊరకనే కరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు బాక్స్ పెట్టేసుకోండి ఇలాగా చూసారా ఎంత బాగా తయారైందో ఎలా ఉంటుందంటే ఒక చాక్లెట్ ఫ్లేవర్తో ఐస్ క్రీమ్ తిన్నట్టు ఉంటుందండి కమ్మగా ఆ తాటి బెల్లం ఆ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది మీరు నేను ఇలా నేను ఇలా చెప్పడం కాదు మీరు ఒకసారి చూసేసుకుంటే మీకే అర్థమవుతుంది అనమాట ఇది ఒక దాంట్లోనే ఒక స్పూన్ వేసుకుని మీరు బాక్స్ తీసుకెళ్ళిపోయి ఈ మధ్యాహ్నం తినచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా ఇలా బాక్స్ ప్రిపేర్ చేసేసుకోండి హ్యాపీగా తొందరగా అయిపోతుంది అండ్ టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది అనమాట కావాలంటే మీరు దీని మీద యాపిల్ ముక్కలు దానిమ్మ ముక్కలు కూడా వేసుకోవచ్చు తినేటప్పుడు తర్వాత ఐదు గంటలకి స్నాక్స్ అండి స్నాక్స్కి మీరు శనగలు ఉంటాయి కదండి నల్ల శనగలు అవి ముందు రోజు నానబెట్టుకొని మార్నింగ్ ఏం చేస్తారంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళే ముందు కొంచెం సాల్ట్ వేసేసి ఉడకబెట్టేసుకోండి ఇది ఎంతో పని కాదు ఐదు నిమిషాల్లో ఉడికిపోతాయి కానీ నైట్ నానబెట్టడం మాత్రం మర్చిపోద్దు మీరు శనగలు తీసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టి ఉడకబెట్టేస్తే ఉడికిపోతాయండి చూసారా చక్కగా ఉడికిపోయాయి ఇవి కూడా మీరు స్నాక్ లాగా ఒక చిన్న స్నాక్స్ బాక్స్లో వేసుకుని తీసుకెళ్ళచ్చండి ఇది ఒక చాయిస్ అనమాట ఇలా లేకపోతే ఒక సెకండ్ చాయిస్గా ఒక బ్రెడ్ బ్రౌన్ బ్రెడ్ తీసుకోండి ఫ్రూట్స్ తినాలనుకునే వాళ్ళైతే ఏదన్నా ఒక సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తినండి లేకపోతే ఒక టెన్ నానబెట్టిన బాదం తీసుకోండి లేకపోతే ఒక చిన్ని గుప్పడు పల్లీలు తీసుకోండి వేయించిన పన్నీలు ఏది తిన్నా సరే లాస్ట్లో గ్రీన్ టీతో ఎండ్ చేయండి కాఫీ టీలు తాగొద్దు లేకపోతే బ్లాక్ కాఫీ కూడా తాగచ్చు ఇప్పుడు నైట్ డిన్నర్ అండి డిన్నర్ టైం అండి అంటే మీరు ఏడు నుంచి ఏడున్నర లోపనే మీ డిన్నర్ కంప్లీట్ అయిపోయేలా చూసుకోండి ఇలా వర్క్ చేసే వాళ్ళకి డిన్నర్ అనేది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అనమాట ఎందుకంటే అలసిపోయి పని చేసి వస్తారు మళ్ళీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కుక్ చేసి వాళ్ళకి సపరేట్గా డైట్ ఫుడ్ కుక్ చేసుకోవడం అంటే చాలా కష్టం అండి అది నాకు కూడా తెలుసు ఎందుకంటే నేను కూడా డైట్స్ చేస్తూ ఉంటాను కదా అందుకని చెప్పేసి ఒక సింపుల్ అండ్ ఈజీ స్మూతీ నేను మీకు చూపిస్తానండి ఇది చాలా హెల్దీ అండ్ టూ మినిట్స్లో అయిపోతుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది మీకు నిద్ర కూడా బాగా పడుతుంది అనమాట దీనివల్ల అండ్ స్టమక్ కూడా ఫుల్ అయిన ఫీలింగ్ వస్తుంది ఒకసారి చూసేయండి ఆ రెసిపీ ఏంటో ఈ రెసిపీకి ముందు మనం స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకోవాలండి ప్యాన్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక రెండే రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఎక్కువ వద్దు ఒక రెండే రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ ఓట్స్ వేసుకోండి ఓట్స్ వేసుకుని తర్వాత కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి స్టవ్ తర్వాత ఒక ఐదు ఆరు బాదం వేసుకోండి బాదము ఈ ఓట్స్ రెండు కలిపి ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఈ ఓట్స్ స్మూతీ మీకు సరిపోదు ఇంకా మాకు ఆకలి అనిపిస్తే కనుక మీరు ఒక ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తందూరి చికెన్ తీసుకోండి ఆయిల్ లేకుండా ట్రై చేసింది చేస్తారు కదా త తందూరి అది తీసుకోండి ఇప్పుడు మళ్ళీ దీంట్లో ఈ విషయం దీంట్లోకి వస్తే కనుక ఆ ఓట్స్ అనేవి ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ జార్లోకి తీసుకోండి ఇది తర్వాత నేను ఒక బ్లూ పాల్ ప్యాకెట్ చిన్నది తీసుకున్నానండి ఇదే ఎందుకు తీసుకున్నానంటే దీంట్లో ఫ్యాట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది నాకు క్వాంటిటీ పాలు ఎన్ని వేస్తున్నానో తెలుస్తుంది అనమాట ఇది డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి ఒక గడ్డలా కట్టించానండి తర్వాత నేను బనానాస్ వేసుకుంటున్నాను నాకు ఇష్టం బనానాసు దీని ప్లేస్లో మీరు యాపిల్ వేసుకోవచ్చు కర్బూజ్ వేసుకోవచ్చు ఏదన్నా ఫ్రూట్ వేసుకోవచ్చు అనమాట మీ చాయిస్ అది అది మిక్సీ చేసేసుకున్నానండి నేను మిక్సీ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ఇప్పుడు మనం స్మూతి తాగే గ్లాస్లోకి అదే అది జార్లా ఉంది కదా నేను దాంట్లో తాగుతా ఆ జార్లోకి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ హనీ వేసుకోవాలండి అరటిపళ్ళు బాగా తీగుంటే అవసరం లేదు లేకపోతే హనీ యాడ్ చేసుకోండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు 
చూసారా మన స్మూతీ రెడీ అయిపోయిందండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఒకసారి కలిపేసుకొని ఇంకా మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఈ స్మూతీ తాగడం మీకు ఇష్టం లేదు అంటే కనుక మీరు తందూరి చికెన్ తీసుకోండి ఆ రోటీలు అవన్నీ ఏం తీసుకోవద్దు స్మూతీ అయితే చాలా బాగుందండి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా అంటే చాలా బాగుంది నా ఫేవరెట్ ఇదే అండి ఈరోజు డైట్ ప్లాన్ ఈ డైట్ ప్లాన్ మీకు యూజ్ అయిందని అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ప్లాన్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి ఈ వీడియో యూజ్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ గోదావరి పిల్ల ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దు మీకు ఇంకా ఏమైనా డైట్ ప్లాన్స్ కావాలంటే కనుక నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా నేను వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్